আমি সকলের শ্রীপাত পদ্মে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম আজ একটা বিশেষ জায়গায় কবি গানের আসর বসেছে আমি নূতন এসেছি আমি জানতামই না এখানে এত বড় একটা আশ্রম রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ সারা পৃথিবীতে সবাই জানে ভারত সেবাশ্রম সংঘ কি এবং কে প্রতিষ্ঠা করেছে আর যে উদ্দেশ্যে এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে ধর্মমূলক বিনোদনমূলক সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে মা জগদ্ধাত্রীর পূজা উপলক্ষে আমি মায়ের শ্রীপাদ পদ্মে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই প্রণাম জানাই ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা যিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেও সেই প্রণবানন্দজির পবিত্র আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এটাকে যারা ধরে রেখেছেন বিশেষ করে এখানকার যিনি পৌরোহিত্য করে চলেছেন সবাইকে তো চলে যেতে হয় কেউ চিরকাল থাকে না জাতস্বহী ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্বচ তবে মৃত্যু কারো হয় না দেহ পাল্টায় তবু আমাদের মৃত্যু কথাটা এটা প্রচলিত কথা সেই জন্যে আমরা ব্যবহার করি লোকটা মারা গেছে যেহেতু যে দেহটা সে ধরেছিল সেই দেহের মধ্যে যে ইন্দ্রিয় ছিল যা কিছু ছিল সেই খাঁচাটা তো তার অচল হয়ে যায় আত্মাটা চলে গেলে এইটাকে আমরা মৃত্যু বলি আসলে আত্মার মৃত্যু হয় না নৈনং সিন্দন্তি শস্ত্রাণী নৈনং দহতে পাবক ন চৈনং ক্লেদয়ন তাপন শশৈতি মারুত এইটুক বুঝবার জন্যই মানুষের সাধনা আত্মা কি ব্রহ্ম কি জড়জগৎ কি প্রকৃতি কি এখান থেকে এখানে থেকেই এখান থেকে মুক্ত হয়েই এর মধ্যে বিচরণ করা এবং তারপরে সর্বময় ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেলে তার দ্বারাই মানুষের সেবা চলে তাই না হলে যা হয় তাই হয় দুর্নীতিগ্রস্ত হয় জেলে যায় এগুলো হয়ে যায় তারপরে কারণ সেই মানুষগুলো তো আর জানে না যে আমি আমি যে সর্বময় বিরাজ করছি আপনার সেবা করলে আমার সেবা করাই হয় আর আপনার ক্ষতি করলে মূলত আমার ক্ষতি হয় এই বোধটা তার জন্মায় না কেন সে সদ্গুরু লাভ করেনি এই সদ্গুরু তারা আমাদের ন্যায় শিক্ষা দেন ধর্ম শিক্ষা দেন আর আমি সেই ধর্মকে পছন্দ করি না যে ধর্ম গণ্ডিবদ্ধ চিন্তাধারাকে শিখায় ধর্ম মানুষকে মুক্ত করে ধর্ম মানুষকে প্রেমিক করে ধর্ম মানুষকে সহজ সরল করে ধর্ম কখনো মানুষকে ক্রিটিক্যাল বুদ্ধি শিখায় না ধর্মে যিনি ধার্মিক হন তিনি আকার বাতাস কীট পতঙ্গ তরু লতা পশু পাখি সবার মধ্যে একই ব্রহ্মকে দর্শন করে সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম এবং সেই মানুষ হয় ভাবময় প্রেমময় শুধু মানুষকে ভালোবাসে তা না যার মধ্যে সব কিছুর মধ্যে একই ব্রহ্ম সব কিছুই সে ভালোবাসতে জানে ধর্ম হচ্ছে তাই শিখায় ধর্ম কাটাকাটি মারামারি এগুলো শিখায় না তাহলে আমরা এইসব জায়গায় যদি আসি তাহলে আমরা সেই শিক্ষাই পাব এবং সেই ধর্ম কথাই আমরা শুনব যে ধর্ম কথায় বিশ্ব মানবের কল্যাণ হবে শুধু আমার কয়জনের কল্যাণ নিয়ে কথা হবে এইটুক নিয়ে আমাদের ধর্ম না আমাদের গীতা ভাগবত মহাভারত বেদ বেদান্ত চৈতন্য চরিতামৃত যা দেখবেন আপনি রামায়ণ কখনো বলা হয়নি হে হিন্দু তোমাদের জন্য এই কথা বলিতেছি পাবেন কোথাও পাবেন কি পাবেন আপনারা গীতা খুঁজে দেখেন কোথাও কৃষ্ণ বলেছেন কি হিন্দুদের জন্য আমি এই কথা বলিতেছি আছে কোথাও তাহলে যে কথাটা চিরকালের বর্তমান সেটা হচ্ছে গীতাজ্ঞান বিশ্ব মানবের কল্যাণ সূচক কথা এটা হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ শিখ জৈন পার্সি যারাই মানব জাতি আছে যদি গীতা জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারে আপনি দ্বিতীয় অধ্যায়টা পড়ুন না শুধু সাংখ্য যোগ প্রথম তো বিষাদ যোগ তাহলে গীতা জ্ঞান লাভ করলে একটা মুসলমান খাঁটি মুসলমান হতে পারে এই গীতা জ্ঞান লাভ করলে একটা সনাতনী সে খাঁটি সনাতনী হতে পারে গীতা জ্ঞান লাভ করলে একটা শিখ ধর্মের মানুষ সে খাঁটি শিখ হতে পারে একদম 
চিরকালের বর্তমান গীতা জ্ঞান চিরকালের বর্তমান আমরা কোনো কোনো কথা বলি না এ ভাই ওটা ছেড়ে দেওয়া ওটা ওই সময়ের কথা এখনও সব অচল এটা আমাদের বোঝানো আধুনিক যুগ এরকম আছে না কিন্তু গীতা জ্ঞানটা ওই রকম কোনো ব্যাপার না গীতা অনন্তকাল ধরে বর্তমান ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিস্টার দগল সাহেব তার ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ লিটারেচারসে লিখে গেছেন তুমি যে ধর্মের মানুষ হও গীতা পাঠ করো যদি তুমি অধ্যয়ন করতে না পারো যেখানে গীতা পাঠ হয় একবার শ্রবণ করো যদি তুমি কানে কালা হও তাহলে তুমি অন্তত গীতাকে দর্শন করো যদি তুমি ব্লাইন্ড হও অন্ধ হও দেখতেও পাচ্ছ না তাহলে গীতা একবার বুকে ধারণ করো কত বড় কথা বলেছেন ভারতের কেউ নয় ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিস্টার দগল সাহেব তার ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ লিটারেচার্স আজ এই মহারাজের নেতৃত্বে এবং সাধুদের নেতৃত্বে সেই গীতা মহোৎসব হবে চব্বিশে আমাদের ডিসেম্বর একদম ব্রিগেডে কলকাতা আগে সেই কথাটা বলে নিচ্ছি এক লক্ষ কণ্ঠে সেই গীতার ধ্বনি ধ্বনিত হবে আপনারা সবাই যাবেন মায়েরা বাবারা একত্রিত হয়ে আপনারা সবাই সেখানে অংশগ্রহণ করবেন আমি দেখে খুব আনন্দ পাই যখন ফেসবুকে দেখি ইসলাম রাষ্ট্রেও গীতা পাঠ করছে বাহ কেন করবেন না আরে হিন্দু মুসলমান হয়ে কেউ জন্মায় না মানুষ হয়ে জন্মায় আর গীতা জ্ঞান ভগবান মানুষের জন্য দিয়েছেন কোন হিন্দুর জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি বা কোন মুসলমান খ্রিস্টান এদের জন্য না মানুষের কল্যাণের জন্য আপনার মুক্তির জন্য আপনার তৃতাব জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আবার বাস্তবে করণীয় কি তার জন্য ঠিক আছে সেই জন্য আজকে মহাভারত থেকে আলোচনাটা আজকে এত সুন্দর আশ্রম আমি অভিভূত হয়ে গেছি আমি অপরাধী আমি কেন এতদিন আসিনি আমি নিজেই অপরাধী তাই এখানে এসে আনন্দ তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কতটা আনন্দ পেলাম আনন্দ কত ফুট লম্বা কয়েক কেজি ওজন এগুলো বলা যায় নাকি আমি যে আনন্দিত হয়েছি সেটা আমার অভিব্যক্তির দ্বারা আপনারা বুঝতে পারছেন যারাই রয়েছেন মহারাজজি বসে আছেন আর একজন আমাদের অতি বৃদ্ধ এবং যারা এখানে রয়েছেন মহারাজ সহ একদম যারা আশ্রমবাসী কীট পতঙ্গ তরু লতা পশু পাখি যারা আছেন এবং আশেপাশে সবাইকে আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আমার আসর আরম্ভ করছি আপনাদের আশীর্বাদে একটা ভালো সংবাদ দেই ছয় জুন আমেরিকাতে একটা ফোক ফেস্টিভ্যাল হবে সেখানে চিফ গেস্ট হিসেবে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে কাল আমার চিঠি এসেছে এটা আমার জীবনের একটা বড় পাওনা আমি ভেবেছিলাম এইরকম একটা হলে ভালো হয় গতকালই ওখান থেকে পাঠিয়েছে এবার আমাদের স্পিকার সাহেবের পারমিশন নিয়ে তারপরে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করব কোনো অসুবিধা হলে আমি আমার মহারাজ কার্তিক মহারাজ বলে যাকে চেনেন সবাই আমি তাকে চরণ শিরে ধরে প্রণাম করছি আমার কোনো অসুবিধা হলে আপনি একটু দেখবেন হরিব তাহলে আমরা মায়ের নামে একটা ধনী দেই জয় জয় মা জগদ্ধা ত্রিপ্রমানন্দে হরি 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 হ্যালো হ্যালো হরিবল টোনটা কমালে ভলিউমটা একটু দিতে হয় আপনারা যারা এখানে গান গাইতে এসেছেন এর আগে আমাকে দেখেছেন আপনারা কোথাও দেখেছেন কারা কারা দেখেছেন হাততলেন তো দেখি কারা কারা আচ্ছা কোথায় দেখেছেন ইউটিউবে কেন জি বাংলা ছড়ে গামা পায় দেখেননি দেখেছেন বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখেছেন ইউটিউবে তো সেদিন আপনি আমার নামটা শুধু সার্চ করবেন গুগলে গিয়ে কবি অসীম সরকার কয়েক হাজার ভিডিও আসবে কয়েক হাজার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে কারণ পঁয়তাল্লিশ বছর এই কবি গানের জার্নি নিয়ে আছে এই চৌষট্টি বছর বয়স বুঝতে পারছেন কি বলছি পঁয়তাল্লিশ বছর 
কবিগান নিয়ে আছি আর আমার উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে কবিগানের মাধ্যমে ঈশ্বরমুখী করা এবং মানুষে মানুষের সৌরিদ্ধতা করা মানুষের মধ্যে থেকে হিংসা দেশ এগুলো দূরে যাক কারণ আমরা চিরকাল থাকব না আমি আমার গুরুর কাছ থেকে যিনি আমাকে আমার জীবনের কান্ডারি তিনি হচ্ছেন শ্রীশ্রী ঠাকুর ভবা পাগলা আমি তার কাছেই থাকতাম তার বাক্যেই আমি কবি গান গাই তিনি যখন আমাকে অযাচিত কৃপা করেছিলেন তিন বছর আমি পাগল হয়েছিলাম তিনটে বছর পুরো পাগল ছিলাম আমি তারপর বাবা পাগলের কাছে নিয়ে গেলে পাগল আমাকে আবার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল নাম শালা অনেক কাজ করতে হবে ওই যে সে পাগলা ভাব ছুটে গেল পুরো তিনটে বছর পাগল হয়েছিলাম এই জন্য এই যে যে ধর্ম কথা টথা যেগুলো হয় না আমি শুনে শুনে আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয় এরা কি 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 বলছে এরা সেখানে তো আর কিছুই নাই যেটা পাগলের কাছে দেখেছিলাম সেখানে তো এক জ্যোতির্ময় জগৎ সেখানে তো এক আনন্দের জগৎ মানুষ কেন বুঝতে পারছে ওখানে যাবার জন্যই যত সাধনা আজকে আলোচনা নারদ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিয়ে তার মনের মধ্যে সংশয় জেগেছে প্রথম প্রশ্ন করেছে কি ভাগ্য বড় না কর্ম বড় পাণ্ডবরা যে জয়ী হলো এরা কি ভাগ্য গুণে হলো না কর্মগুণে হলো আর কৌরবরা যে ধ্বংস হয়ে গেল তাদের কি বাজে কাজ ছিল নাকি কোনো রকম কোনো লাখ ফেবার করেনি বলে না দুই নম্বর প্রশ্ন করেছে তুমি ধর্ম সংস্থাপন করতে আসো কিন্তু মানুষ মেরে কি ধর্ম হয় এত লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে মারা গেল সেটা কি ধর্ম সংস্থাপন হলো আর একটা প্রশ্ন করেছে তোমার বিস্তৃতি অনন্তে অনন্ত অসীম অনাদি আমাদের মহারাজজি আমার নামটা নিয়ে যেটা বললেন আমি তো আর সেই অসীম না আমি সসীম আমার নাম শুধু অসীম কিন্তু আমি সসীম এখানে শ্রীকৃষ্ণ অসীম অনাদি অনন্ত যদিও তাকে আমরা দেহ রূপে দেখছি এটা তিনি আমাদের জন্য দেহ ধারণ করেছেন একটা মূর্তি এখানে আমরা পূজা করি তারও কারণ আছে চিন্ময়স্য অদ্বিতীয়স্য নিষ্কলুষ্য শরীরানী সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মানাং রূপকল্প তিনি কৃপা করে নরাকারে আমাদের কাছে এসে লীলা করেন তাই বলে ওইটুকি তিনি না অনন্তে তার ব্যক্তি অনাদি তাই প্রশ্ন করেছে তুমি একটা পক্ষকে সমর্থন করে তুমি সংকুচিত হয়ে গেলে নাকি অশ্ববলগা ধারণ করলে তুমি তো অনন্ত অসি মনাদি তাহলে পক্ষটা তুমি সমর্থন করলে কেন ভালো ভালো প্রশ্ন করেছে আমি নারদকে ধন্যবাদ জানাই এবার একটা গান ধরছি গানের মধ্যে দিয়ে আমি জবাব দিচ্ছি যার যার নিজের দোষে সেই দোষী আমি কিন্তু এখন আর অসীম সরকার নেই আমি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দণ্ডায় মান যার যার কর্ম দোষে সেই দোষী দোষী নহে ভগবান ভগবান অসাবধানে রাখলি রে তো ঘরে রে পোলা পান
শ্রীকৃষ্ণের শিপাত পদ্ম হৃত পদ্মে করে আরাধ্য শুদ্ধ চিত্তে প্রণতি জানাই সাধুগুরু বৈষ্ণব হেরি আর যত পুরুষ নারী আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন স্মরণ করি সেই পরমেশ যার গুণ বর্ণিয়া শেষ বেদে করতে নারে স্মরণ নিলে যার পায়ে ব্যাঘাত বিঘ্ন দূরে যায় বারে বারে নমস্কার করি তারে পরে বন্দি মায়ের চরণ যে পদ বিপদ হরণ ভব সিন্ধু তরণের একমাত্র উপায় যে পদ ভাবিলে পরে আপদ হরে বিপদ হরে জীবগণে ধ্রুব মোক্ষ পায় এ ভাবধারায় বলতে গেলে অনেক সময় যাবে চলে তাইতে চিন্তা করলেম দেলে ছোট মনশিক্ষায় বেশি প্রয়োজন নাই অদ্যকার যে কবি গান আমার জীবনের নূতন অনুষ্ঠান এসে আমি এই সভাস্থান খুব আনন্দই পাই আনন্দে মন গেছে ভরে আমার বিপক্ষ কবি এসে আসরে নাম ধরেছে নারদে গোসাই তারই কল্পনা মতে আমি শ্রীকৃষ্ণ এসব হাতে জোর হাতে প্রাণ গোবিন্দকে অনন্ত প্রণাম জানাই তাকে আমি প্রণাম দিয়া তারই ভূমিকা নিয়া এবার গাইব এই কবি গান আমরা যে দাঁড়িয়ে এই সভাতলি ছন্দে ছন্দে কথা বলি আমাদের এই ছন্দগুলি মুখস্থ থাকে না কখন এগুলো নয় মুখস্থ এগুলো নয় পকেটস্থ বাগবানির কৃপায় যখন তখন এগুলো আমাদের থেকে হয় সৃজন কবি আছে দুই প্রকার কাণ্ড বড় চমৎকার এক কবিরা ঘরে বসে কবিতা করে লিখন আর আমরা দাঁড়িয়ে সভা তলে ছন্দে ছন্দে কথা বলে আনন্দে মাতিয়ে রাখি ভক্তগণ এই জন্যে আমরা হচ্ছি চারণ কবি আঁকি নিত্য ছন্দের ছবি ছন্দে বিচরণ করি সর্বদায় কথায় কথায় হলে ছন্দ আনন্দ পায় ভক্তবৃন্দ ছন্দে বাধা প্রাণ গোবিন্দ কৃষ্ণ রসময় যে মানুষ ছন্দে চলে জীবন যায় না তার রসা তলে আর জীবনের চলার ছন্দ পতন হলে তখন তো তার জীবনটাই হয় জ্বালাময় বুঝতে পারছেন কি বলছি তাই কৃপা করবেন নরনারী একটা ছন্দ নিয়ে যেন আমি জীবনটাকে পরিচালনা করতে পারি গুরু যেন সেই শক্তি আমার মধ্যে জাগায় সর্বদায় প্রেমানন্দ হরি বলে ভাসিয়া দুই চোখে যেন ভক্তি রাখি ভক্ত বৃন্দের যাজ্ঞে কথা বলে আর কার্য নাই সভা তলে এবার আমি কৃষ্ণ নিল দলে প্রথমেই ধরেছি একখানা গান যার যার কর্ম দোষে সেই দোষী দোষী নহে ভগবান অসাবধানের আকলি রেতর ঘরের পোলা পান আগে আমি বুঝে নিচ্ছি পোলা পান শব্দের অর্থ কি আপনারা জানেন জানেন কি পোলা পান ছেলে মেয়ে বাহ আপনারা জানতেন কি সবাই কারণ এটা একদম আঞ্চলিক উপশব্দ পোলা পান কিছু কিছু শব্দ আছে এটা ঢাকাইয়ে শব্দ বরিশালেও বলে দেখেন না ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আরে পোলা পান কি এর লাগে আইসো আমাদের বাংলা ভাষা এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের দেখবেন ঠিক বলছি কি না আপনি বুঝতে পারবেন না চট্টগ্রামে গেলে চাট গাইয়ে ভাষা ওটাও বাংলা এই জন্য আপনারা বুঝতে পারছেন কি না এটা আগে দরকার আমার জানা তাহলে অসাবধানের আকলি রেতর ঘরের পোলা পান আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাব পরে কি হচ্ছে আগে আমার এই ঘরে এটা অ্যানালাইসিস করার আগে প্রয়োজন বসে শোনেন নারী নর আমাদের যে দেহ ঘর মূলত ইন্দ্রিয় এবং রিপুদের পরিচালনা করে মন পরমাত্মা আছে সাক্ষী স্বরূপে এই দেহেই চুপে চুপে এখনই করছেন সগিয়ে প্রত্যাবর্তন গান আরম্ভ হলো না মোটে তার আগেই ওই দুইজন সামনের থেকে ওঠে 
তাহলে কি কারণে সামনের আসনে নিয়েছিলেন আসন আমার কাছে বলুন দেখি সামনের আসনের মর্যাদা সবাই রক্ষা করতে পারে নাকি সামনে বসতে গেলে তার একটু ওই আসনের মর্যাদা রাখার মতো থাকবে মন আর একটু শুনে যারা বাড়ি যাবে তারা ওই পিছনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় একটু উকি উকি দিয়ে চলে যাবে আর যারা শুনতে এসেছে কবি গান বসেছেন সামনে যত জ্ঞানবান আমার মায়েরাও নিয়েছেন আসন চুপ করে থাকবেন সবে যতক্ষণ এই কবি গান হবে শুধু নয় কবির এ ভাষণ এর মধ্যে দিয়ে হবে যে আলোচনা হবে যে গবেষণা তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষামূলক অনেক জিনিস আপনারা পাবেন সবার সদন তাহলে মন পরিচালক হচ্ছে মন কাদের পরিচালক আমাদের দেহের মধ্যে দশটা ইন্দ্রিয় আছে ছটা ঋপু আছে এরা কারা কাল্পনিক ভাবে সাধকে কি বলছে যে মনের দুটি স্ত্রী আছে আপনি অপারেশন করে খুঁজে কিন্তু পাবেন না মনকেও পাবেন না স্ত্রীটি স্ত্রী পাবেন না কিন্তু আছে মন আছে বলেই আমি মানুষ মননশীলতা আছে দুটো স্ত্রীর নাম কি সুমতি এবং কুমতি সুমতির তিনটি ছেলে আছে একটি মেয়ে আছে তিনটি ছেলে জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য একটি মেয়ে হচ্ছে ভক্তি আর কুমতির ছটি ছেলে আছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য যখন মন সুপথে করতে চায় পরিভ্রমণ কুমতি সঙ্গে নিয়ে ওই ছয়জন তখন স্বামীর সামনে দাঁড়ায় মানে মনের সামনে ছয়জন কারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য বোঝা যাচ্ছে এই একদম মন ডুবিয়ে দাও বউ ছেলে মেয়ে নাই এখন না কেউ এইভাবে ডুবে যেতে হবে তাহলে কাম কামে অনেক বড় বড় মানুষের ঘটায় বদনাম কত মুনির ধ্যান ভেঙে দিয়েছে এত প্রবল কাম কাম বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ জাগ্রত হয় এটা জানে সাধু দলে এবং গীতায় তাই বলে আর ক্রোধ একবার জাগ্রত হলে ক্রোধাব ভবতি সম্মহ সম্মহাত স্মৃতিবিভ্রম স্মৃতিভ্বংসাৎ বুদ্ধি নাশ বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ জীব ধ্বংস হয়ে যায় এর এক একটা ছেলের কবলে যদি কেউ পড়ে না ওই যে পোলা পান যখন মন কামের কথা শুনে কাম কার্যে প্রবৃত্ত হতে যায় সুমতি তার সন্তানকে নিয়ে সামনে দাঁড়ায় বিবেক বলে ওটা করো না রেহাই পাবে না নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে যাচ্ছ তুমি একটা সুন্দরীর ঘরে ধরা পড়লে পরে শান্তিং কোম্পানির মুগুর মার্কা ধোলাই শাল শাখাবা বিবেক বলে জ্ঞান বলে দেয় কিন্তু ওই যে ছয়জন যে ঘিরে থাকে না কামপ্রদ লভ্য মদ মাৎসর্য ওরা মনকে প্রেরণা দেয় আর কুপথে মন যায় লোভ তো আরো মারাত্ম লোভ বলে খাও খাও দিন পেয়েছ ঘুষ খাও পরের টাকা মেরে খাও তারপরে যে জেলে ঢুকবা সেটা কিন্তু মনে থাকে না কায়দা আছে বাবা সুমতির কথা তো শোনে না ওই কুমতির কথা শুনে লোভের বসীভূত হয়ে পরের অর্থ আনে বুঝতে পারছেন কি বলছি শুধু শুধু ধ্বংস হয় বিশাল বিশাল মানুষের এত বদনাম হয়ে যায় সে ভুলে যায় যে আমি কে আমি কোথায় যাচ্ছি কি করছি এইটা ভুলে যায় কিসের দ্বারায় ওই যে পোলা পান কায়দা আছে বাবা যার যার করব দোষে দোষী নহে ভগবান 
अनुराग जगे ईश्वर शुद्ध भावटे दे उल्टानर जो पद्धति गुरुदेव साधनार द्वारा माला बस गान सुन जब करा लागे तो अजपार घर चले जाए जब करीते करीते नाम भलोबाशा जड़ाए जाए चीते तक अजपार घरे चले जाए जो घूमिए पड़े गुरु वाक्य के पालन करते बिना दिधाय निजे ज्ञान खाटाले हम गुरु जेटा मानते हैं नाम के भलते नाम मध्य नाम ही आ अपनारा सोना दाना कि रखें जत्न कर रखें क्या वो बिक्री कर लेकिन टाक पा नाम के जत्न करते लकारे रखते हृदय लकारे भरे उच्चारे साधु नाम नाम के दर्शन करते हैं पद्धति गो शिखा सदगुण आनी एका पारबें ना अपना रोग हो डाक्त मरबें दुर्योधन कखई साधु वाक्य मान साधु विश्वित्र मु छोट दुर्योधन सबा गए शोन दुर्योधन तुम जे सब कार्य करते सम्पादन तुम ध्वस अनिवार्य तुम भलो हाओ मुनि के एक बसते बोलो बेर उड़ूते चापड़ मेरे बोल शत भाई चरा चरे उड़ूते शक्ति थकले पर तुम मत मुनिर ज्ञान प्रयोजन नहीं तक विश्वित्र अभिशाप करलो ओरे दुर्योधन आज तुम्हें सुनाली कुबचन साधु गुरु नींदा कर आज के धर्म कथा को मुस्लिम भाई थकले क्या लागू तरह देहर मध्य क्या बुझे कि कंट्रोल कर पद्धति सेटाई शिखा साधगुरु
दुर्योधन के सर दोषे दोषी बला अग्निद गरलश्चैव शस्त्र पानी धनापह वित्त भार्चा हरश्चैव सर एव आकत नारद बाबा तुम्हें प्रश्न करोदिन के दुर्योधन के प्रश्न करोधन पंच पांडवगण तरा कि अपराध कर तरह मारवार तरह एक जतुगृह तैरी कर आगुन दिए तरह पुड़िए मारते चेयर जतुगृह का मोमेर घर एक पास आगुन धराए दिल कैक मिनिटर मध्य सारा घर उठबे जले और मध्य जरा थे पूरे सही जदि को तर एम अभिव्यक्ति घरे आटके रेखे आगुन दिए पोड़ाइए मेरे फिले मेरे फेलाय तर बाचार अधिकार नाई से तो समाज शत्रु तुम्हें जानते चाह बोल सब गरलश चल तुम्हें एक दिन जिज्ञेस कर गांधारी जीवित आगे जिज्ञेस करो क्यों भीम सें के निमंत्रण कर नहीं पीठे लाड़ मध्य विष मिसिए दिए ताके खावे मारार चेष्टा कर अग्निद गरलश चैब शस्त्र पान ही धनापह दुर्योधन तो अस्त्र धरार कथा नये कारण ये सम्पत् पांडवराव पाय तो ज्ञात भाग शरिकीस भाग सम्पत्ति तर कि ना दिए एका एक सर्वग्रासी से तरह बिुदे जुद्धे व्रती है हमें स्वयं श्रीकृष्ण मन कर सतृष्ण निजे दुर्योधन का क्यों दादा दुधिष्ठ धर्मे कर्मे मतस्थिर कृष्ण हमारा बारो बचर छने वैराग्य जेगे मन और राज्य सिंहसने बसार मत मानसिकता नहीं तुम कथा लो दुर्योधन का जाओ पांचखाना मात्र ग्राम चाओ जदि पंच ग्राम पांच भाई के दे तीन जे कदिन थकब ये विश्व वसुधाय कृष्ण भजन कर हमें निजे कृष्ण गए दुर्योधन हमें जावर पर दुर्योधन के जिज्ञेस कर कृष्ण तुम्हें कि मन कर दिल दर्शन हमें व्यय महाशय हिसेब तो चुक्ति अनुपाते अर्धेक राजतव पाए खूब बसि बाड़ाबें ना तो कटे जा दादा जुधिष्ठिर तईरा पांचटा भाई मात्र पांचखाना ग्राम चाल से दिन की दुर्योधन सुन कृष्ण नीलपदे सुचाद्रमेदी तई व्यय मशाई कथा टा मोटे भलो नय अंतरे देखो भेबे ये एक बिराट जुद्ध हो ध्वसक्षय जुद्ध हो निजे मध्य जुद्ध कर निजे शेष हो दुर्योधन डेके बोले तुम्हें बुझी पांडव देर दालाली करते पाटर दड़ी नहीं आए श्रीकृष्ण के बंधन कारागारे आब्ध कर रखते आभिप्राय अपनारा बोल तो कृष्ण के दड़ी दिए बाधा जाए हाँ बाधा जाए कौन दड़ी जदि कारो प्रेम दड़ी था भक्त दड़ी था से ही बाधीते श्रीकृष्ण के बाह्यिक जगत दड़ी बाधा पड़े ना कई कृष्ण दयामयी नारद एक दिन कृष्ण के जिज्ञेस कर जगते कत रकम पूजा देखल मरते गए देखे 
কেউ তোমার মূর্তি স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে কেউ রৌপ্য দিয়ে তৈরি করে কেউ কষ্টি পাথর দিয়ে তৈরি করে কেউ চর্বচস্ব লেজ্জ পেয়েও ওটাকে প্রসাদ বানিয়ে দেয় তোমার সামনে চর্ব বোঝেন তো যেটা চিবিয়ে খায় চস্য মানে যেটা চুষে খায় লেজ্জ মানে চেটে চেটে খায় পেও মানে পান করা অনেক রকমের খাদ্য তোমাকে দেয় কৃষ্ণ নীলপদ্ম বিরাট বিরাট মন্দির আমি মর্ত ধামে দেখেছি রসময় আবার কেউ ছোট্ট একটা তাল পাতার কুড়ে ঘরে তোমার একখানা ফটো রেখে একটা নকুল দানা দিয়ে তোমার পূজা করে কোন পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হও এই নারদ জিজ্ঞেস করছো আমি বলেছিলাম নারদকে নারদ তুমি জগতে জানিয়ে দাও কিচ্ছু দিতে হবে না যেন একটা ফুল কৃষ্ণায় নম বলে আমার চরণ তলে নিবেদন করে নারদ বলে ঠাকুর যদি ফুল কুড়িয়ে না পায় ও আবার একটু বেয়ারা ভক্ত তো তাহলে কি দেবে তখন আমি বলেছিলাম যদি ফুল না পায় যেন একটা পাতা দেয় নারদ ডেকে বলেছিল আমার ধারে বসন্তকাল আসার আগে বলি তোমার পুরো ভাগে গাছের সব পাতা ঝট 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 করে যায় ধরে যদি পাতা না পায় তাহলে কি দেবে তা যদি না পায় তাহলে এক গন্ডুষ গঙ্গা জল হে কৃষ্ণ নীলদল এই বলি যেন আমার চরণ তলে দেয় নারদ বলে তবে এই গঙ্গা জল সব জায়গায় কি আর পাবে তোমার কোনো ভক্ত ঘুরতে ঘুরতে মরুভূমিতে গিয়ে হাজির হল সেখানে ফুল নাই পাতা নাই গঙ্গা নাই কি দেবে বলো তখন আমি বলেছিলাম হে নারদ তাহলে শোনো গঙ্গা যমুনা প্রতিটি জীবের সঙ্গে আমি দিয়েছি লাগবে না তোমার ভাজ্যিক জগতের ফুল লাগবে না তোমার ভাজ্যিক জগতের কোনো পূজার উপাচার তুমি হৃদয় থেকে প্রেম ভক্তির ফুল তুলে আর নয়ন গঙ্গা জলে একবার প্রেমান বলে তর যদি আত্মসমর্পণ সেই পূজা আমি করি গ্রহণ যে পূজাতে ভক্তি নাই সেই পূজায় আমি গ্রহণ করি না কান হাই আর আমাকে বাঁধতে চাই কি দিয়ে দড়ি নিয়ে দড়ি নিয়ে যখন বাঁধতে এলো হঠাৎ চেয়ে দেখতে পেল কৃষ্ণ আর তার সামনে নেই একি আমি কৃষ্ণ কমলাখি ওর পশ্চাতে হয়ে দণ্ডায় মান আমি হাসি ভগবান কে কে হাসে কে হাসে আমার পশ্চাত বাসে আমি বললাম আমি কৃষ্ণ পিত বসে তুমি তোমার সামনে ছিলে কখন তুমি পিছনে গেলে আমি বললাম বেয়াই তুমি আমাকে চিনতে পারো নাই আমার নাম কানাই আমি কাহা আছি কাহা নাই সর্বত পানি পাদন তৎ সর্বত খিশির মুখ সর্বত শ্রুতিমল্লকে সর্ব মাবৃত তিষ্ঠকে আমি সব জায়গায় আছি তুমি দেখতে পাও না তাই ও তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না আর দড়ি আবার দড়ি দিয়ে যখন বাঁধতে এলো এইবার চারিপাশে অনন্ত কৃষ্ণ হল এখন দেখে কৃষ্ণময় ডাইনে কৃষ্ণ বায়ে কৃষ্ণ সামনে কৃষ্ণ পিছনে কৃষ্ণ সব কৃষ্ণময় তবু বোকা বোঝে না কোন কৃষ্ণ কেলে শোনা আমার দরজায় এসে পাঁচখানা গ্রাম চায় এ নারদ ভাগ্য কর্মের দ্বারাই সৃষ্টি হয় ভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে নাকি কোন সময় তুমি যেমন কর্ম করবে তেমন ফলটি তুমি পাবে বুঝতে পারছ কি বলছি ওই ভাগ্যে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে হ্যাঁ কর্ম করা থাকলে পরবর্তীতে ওইটা পরিপক্ক হয়ে ভাগ্যে পরিণত হয় আজকে আপনি আশ্রমে এক লাখ টাকা দিয়ে গেলেন সাধু সেবায় কিংবা গরিবের সেবায় এখানে অনেক দরিদ্র সন্তান চারশো পাঁচশো প্রায় হাজার খানে তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব কিন্তু এখানে সমস্ত কিছু দায়িত্বভার ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে এখান থেকে গ্রহণ করে 
তোমার দেওয়া থাকলো তোমার দেওয়া আছে ওটা কিন্তু এন্ট্রি হয়ে গেছে কোথায় অদৃশ্যভাবে ঈশ্বরের কাছে তার খাতায় এন্ট্রি হয়ে আছে এমন বিপদের সময় তোমার মনেই নেই সেই বিপদ মুক্ত হবার জন্য কোথার থেকে তোমাকে কে দিয়ে যাবে তুমি তখন বলবে আরে হ্যাঁ ভাগ্যে এটা করেছে আমার ভাগ্যে ছিল না তোমার দেওয়া ছিল বলে সেই কর্মের ফলে তোমার ভাগ্য সৃষ্টি হয়েছে কিচ্ছু দেবে না আর তোমার পাবার ভাবনা এটা কখনো মনে করো না তোর বড় ছেলে চঞ্চল বেশি অঞ্চলে তার নাম সকল গর্ব খর্ব করে নামটি তাহার কাম তিনখানা গেছে প্রশ্ন করে এই যে কুরুকুল যে গেল মোরে এই কেউ বাইরে যাবে না আর পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয় ডেকে বলে আমার কাছে এটা ভাগ্য না কর্মের গুণে হয়েছে আমি তার প্রথম প্রশ্নের জবাব দানের মাধ্যমে দিয়েছি সবাই আমি বললাম তার ঠাই কর্ম ছাড়া ভাগ্য নাই সুকর্মের দ্বারাই জীবন আগে করো গঠন কর্ম ভালো হলে তারই ভাগ্যে কিছু মিলে এই কর্মের কথা গিয়ে করতে আলাপন আরও কিছু কথা বলিতে বাসনা আছে আমার চিতে যুদ্ধের আগে দুর্যোধন মা গান্ধারীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করেছিল তারে মা আমা সামনে তো বিরাট দেখছি একটা রন তুমি একটু বলো ভেবে এই যুদ্ধে কাদের জয় হবে গান্ধারী বলেছিল তাই বাবা অপ্রিয় হলেও 
আমি সত্য বাক্যটা তোকে শুনাই কি জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেসাং পক্ষে জনার্দন যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম যথা ধর্ম তথা জয় অন্তরে দেখো ভেবে বাবা পাণ্ডুপুত্রেরই জয় হবে কারণ ওই পক্ষে স্বয়ং কৃষ্ণ জনার্দন কি বলবো তোমাকে ধর্মের পক্ষেই তো কৃষ্ণ থাকে এই জন্যে তুমি জয়যুক্ত হতে পারবে না কখন অনারদ আমি প্রশ্ন করি তোমার ঠাই এ তোমার জানা নাই তাহলে আমারে জ্বালাও কি কারণ তুমি জানো না যে ওরা কেন মরে আর ওরা কেন জয়লাভ করে তুমি জানো না খালি উপর আলা জানে তল আলা জানে না ছোট্ট একটা গল্প বলবো কি আপনারা গল্প শুনতে রাজি আছেন কারণ কবি গানে মাঝে মাঝে একটু চুটকি দিতে হয় সবার সঙ্গে গানে তাই না হলে এই যুবক যুবতী যারা কবি গান শুনতে এসে বসে তোরা ওরা তো একটু ওই রসে ভাসে কায়দা আছে কি বলেন এখন আমি দাঁড়ে সবাতলি যদি দুই একটা হাসির গল্প না বলি অনেকে মনে মনে ভাববে তাই অসীমদার আগে রস ছিল তা বুঝি রাজনীতিতে গিয়ে শুকিয়ে গেল আগের মতো নাই অন্তরে করুন ধারণা বান্দর বুড়ো হয়ে গেলেও গাছে ওটা স্বভাব যায় না অত সোজা না কায়দা আছে শুধু কৃষ্ণ বলবে তুমি জানো না উপরওয়ালা জানে তলওয়ালা জানে না এক ভদ্রলোক সে বোম্বে চাকরি করে বেশ কিছুদিন পরে পরে ছুটি পেলে আসে ঘরে স্ত্রী অনেক দুঃখ নিয়ে অন্তরে জীবনটা কাটায় কারণ এগুলো পুরুষ যারা বুঝতে পারবেন না বুঝবে কারা আমার মায়েরা যে মায়েদের স্বামী অনেক দিন বাইরে থাকে কত ব্যথা যে তাদের বুকে এটা কি মুখে বলে বোঝানো যায় কি বা ঠিক বলছি কি না বলুন হ্যাঁ এখানে আবার জয়গুরু কোথার থেকে আসলো আমি বলছি মায়েদের বুকের ব্যথার কথা উনি বাড়ায় এনেছে ওনার লতা জয়গুরু কি মা ঠিক তো নাকি তা ওনার স্বামী মাত্র তিন দিনের ছুটি পেয়েছে আসবে একদিন থাকবে একদিন আবার চলে যাবে আসবার সময় দেড় কেজি ওজনের একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে সন্ধ্যাবেলায় তো ওনার স্বামীর আবার বেশ ভালো গান বাজনা জানা আছে খোল বাজনা জানা আছে বুঝতে পারছেন ওদিন আমার গ্রামে বেশ একটা গানের আসর বসেছে স্ত্রী তো একদম সেজে গুজে আছে কারণ এতদিন পরে স্বামী এলে কত কত আকাঙ্ক্ষা জাগে দিলে এগুলো কি বলে বোঝানো সম্ভব একদম শ্যাম্পু নিয়েছে তেল নেয়নি এই জায়গায় হেসে পড়ে কায়দা আছে বাবা এগুলো এই মায়েরা ভালো জানে আমার কথার মানে বড় একটা সিঁদুরের টিপ তার তলায় আবার ছোট্ট একটা টিপ ঘরটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে আলনা টালনাগুলো শাড়ি টাড়ি দিয়ে একদম সুন্দর করে সাজিয়ে ঘর আপনি বুঝবেন না মায়েরা বুঝতেছে উনি দেড় কেজি ইলিশ এনে সযতনে স্ত্রীর হাতে করি আওয়ার পান বলে ধরো আমার কথা ধরো তুমি ভালো করে রান্না করো আমি একটু হরি সবাই করে আসি পরিভ্রমণ উনি চলে গেছে আর গিন্নি তো রান্না করেছে রান্না করে বাটি ভরে ভরে রেখেছে একদম ইলিশ মাছের পেটি বুঝতে পারছেন ভেজে রেখেছে আবার শুকনো লঙ্কা তেল এটা আলাদা ব্যাপার আর কি আর উনি গিয়ে ওই খোল হাতে নিয়ে বাজাতে আরম্ভই করেছে বুঝতে পারছেন টাকড়াং তা খেটাকে জাগনি তাক ধুমাকে টাকে দেন তাক ধেটেকে দেন দেন তা খেটাকে জাগনি দেন তা খেকেতে টেকে কেতে টেকে কেতে টেকে খেউর জাগনি ঝা খেউর জাগনি ঝা খেউর জাগনি ঝা বাজাতে বাজাতে রাতে একটা বেজে গেছে গান বাজনা হচ্ছে বউটা কি দুঃখ নিয়ে আছে রান্নাবাড়ি করে ইলিশ মাছ বাটি ভরে একদম ঢেকে রেখে টেবিলের উপরে বধূ অনেক দুঃখ নিয়ে অন্তরে একদম কোনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে দরজা দিতে মনে নাই দুই চোরা মনে মনে ভাবে বাবু যখন বাড়িতে আসছে আজকে চুরি করতে গেলে ভালো কিছু পাওয়া যাবে ওই দুই চোর রাতে একটার পরে ঢুকেছে ঘরে গিয়ে ইলিশ মাছের পেয়ে গন্ধ দুই চোরের যে কি আনন্দ আরে ভাই 
জীবনে চুরি করে অনেক কিছু পেয়েছি এরকম তো ইলিশ মাছের গন্ধ পাই নাই হ্যাঁ পাই না কত বেশ পেট ভরে ইলিশ মাছ করেছে ভক্ষণ ইলিশ মাছ খাবার পরে শুধু কাটাগুলো রেখেছে বাটি ভরে যতটা পেরেছে চিবিয়ে ভ্যানিস করে রেখেছে ইন্দিমিন টাইম এই সময় বাবু আসছেন আর কি তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে হ্যাঁ একদম প্রভাতই গাইতে গাইতে আসছেন তখন দুই চোরা এক চোরা বলে এক চোরার কাছে আজকে তো কপালে আছে ওই যে বাবু আসছে এখন তো পালাতেও পারবো না ঘরে থাকলে ধরা পড়ব রেহাই পাবো না এক চোরার খুব বুদ্ধির চোট সে বলে তুই ওই সিলিংয়ের উপরে ওঠ আমি চৌকির তলায় ঢুকি মারবি না কোনো উকি চুকি বাবু আসবে খাওয়া দাওয়া করে গিন্নি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে ওই সুযোগে আমরা পগার পার সিলিং চেনেন তো নাকি একদম ওপার বাংলায় বলতো চাং 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 আর এখানে বলে সিলিং এক চোরা খুব সন্তর্পণে সিলিংয়ের উপরে উঠে ভয়ার্থ মনে মানে মনে মন তো কাঁপছে হার্ট বিট বেড়ে গেছে চুপ করে আছে আর এক চোরা খাটের নিচে পালিয়েছে স্বামী গিয়ে গিন্নিকে ডাক দিয়েছে ফুলমালা স্বামী তো আর বোঝে না ফুলমালার বুকে জ্বালা কই গো খেতে দাও বলে ওই যে আছে টেবিলের উপর খাও তুমি তো আর আমার জন্য আসনি তুমি খোলবা যাওয়ার জন্য এসেছো খেয়ে দিয়ে চলে যাও অভিমান হতেই পারে সন্ধ্যায় গেছে আর আসছে রাত দুপুরে অভিমান হবে না দুই বছর বাড়িতে আসে না হুম বুঝেছেন ব্যাপারটা কি হ্যাঁ এখন ওই লোকটা মনে মনে চিন্তা করে তাহলে আমি যাই টেবিলের ধারে ওখান থেকে কিছু ভাত টাত বেড়ে আমি মেখে একটু ভালোবেসে দেব বধুকে ভালোবাসলেই তো রাগ থাকবে না আর মুখে যখন গিয়েছে বাটির কাছে দেখে ইলিশ মাছ নাই শুধু কাটা পড়ে আছে এইবার তো রেগে গেছে ফুলমালা কি মাছ কোথায় শুধু কাটা আমি থাকি বাড়ির বাইরে আর তুমি কার সঙ্গে টুটু টু টু করেছ আর তাকে মাছ খেয়েছ বল মাছ কোথায় এখন ওই বধু তো এসে দেখে তাই সত্যি বাটিতে মাছ নাই দেখবেন মায়েরা যখন বিপদে পড়ে ভার দেয় উপর আলারে কয় দেখো তুমি আমার উপর রাগ করো না কি আমি রেখেছিলাম কি ঘটনা ঘটেছে আমি তো জানি না উপর ওয়ালা জানে এখন উপরের চোর ভাবে শালা আমার কথা কয় খেলে স্বামী ডাক দিয়ে কয় এ তো সহ্য করার জিনিস নয় দেড় কেজি ওজনের ইলিশ তুই তোর কোন পীড়িতের লোক নিয়ে গিলিস আমি খাই নাই দোহাই ধর্মের কে খেয়েছে সব উপর আলা জানে এখন উপরের চোর চিন্তা করে মনে তো আমার উপরেই সব দোষ চাপ পেনে ও লাভ দিয়ে পড়েই বলছে ও মা খালি উপর আলা জানে খাটের তলে একজন আছে ও খাই নাই ও জানে না ওনার শুধু উপর আলাই জানে কুরুক কুরু বংশ ধ্বংসের মানে তুমি জানো না তলালা তুমি জানো না উপর আলা জানে একটা কথা বলি আপনাদের সংবিধানে এই নারদ একদিন এসে আমার সকাশে প্রশ্ন করে বসে আচ্ছা কৃষ্ণ তুমি এই পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকো কি কারণ তুমি কৃষ্ণ যদুপতি অর্জুন তোমার ভগ্নীপতি আর দুর্যোধন তোমার সাক্ষাৎ বিয়াই তাহলে এক পক্ষে তুমি থাকো কেন বুঝিয়ে দাও তো তার মানে আমি বললাম নারদ তুই কি দেখবি না শুনবি এই জবাবটা আমি চাই নারদ তখন ডেকে বলে কোনো কিছু কেউ দেখতে পেলে সে কি শুনে আনন্দ পায় তুমি দেখাও দেয় আমায় আমি কৃষ্ণ নন্দলালা নারদের হাতে দিলাম তিনটি মালা বললাম এই তিনটি মালার মধ্যে এই নারদ আমি বলি কৃষ্ণ শারদ্ধে এর মধ্যে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন আছে শ্রেণীভেদ আছে কি এই মালাটা হচ্ছে প্রথম মালাটা উত্তমের মালা দ্বিতীয় মালাটা মধ্যমের মালা তৃতীয় মালাটা অধমের মালা তিনটি মালা নিয়ে তুমি দুর্যোধনের সবাই যাবে তোমাকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে মালা নিয়ে এলে কি কারণ তুমি বলবে তাই রাজামশাই 
আমি তিন ব্যক্তিকে এক স্থানে পেলে তিনটি মালা দেব তাদের গলে একজন কম থাকিলে কিন্তু মালা দিতে নাহি চাই তিনজন লাগবে কে কে একজন উত্তম একজন মধ্যম আর একজন বলো কি অধম যাও জবাব পেয়ে যাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা মতে নারদমালা নিয়ে হাতে দুর্যোধনের সভাতে যখন হলদণ্ডায় মান দুর্যোধন নারদকে দেখে তখন বলো বলে ডেকে মালা হাতে তুমি এখানে এলি কেন দুর্যোধন নারদ নারদ ঋষি বলে তাই তিনটি মালা তিনজনকে আমি দিতে চাই তিনজন ব্যক্তি কি আছে সবার স্থান কে কে বলে একজন উত্তম একজন মধ্যম একজন অধম তুমি নির্বাচন করে বলে দাও আমাকে বলো উত্তম কে দুর্যোধন বলে তাই আমার চাইতে উত্তম পৃথিবীতে আর কেউ নাই মানে বাল্য শিক্ষার জ্ঞানটাও নাই আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় কত বড় অপদার্থ বলছে আমার চাইতে আর শ্রেষ্ঠ কেউ নাই আমি একাই শ্রেষ্ঠ বেশ বুঝলাম স্পষ্ট আমার মনে নাই কোনো কষ্ট তাহলে মধ্যম কোনজন দুর্যোধন বলে তখনই আমার সব সময় বুদ্ধি যোগায় যে থাকে সব সময় আমার সব হয় ওই যে আমার মামা শকুনি বাহ বাহ মামা ভাগিনের দল তাহলে পেলাম দুইজন তাহলে অধম হবে কে নির্বাচন করে দাও আমাকে এখন সবাই দুর্যোধন বলে ডেকে তোমরা অধম কেউ আছো হে তাই সর্বজন ডেকে বলে তাই আমাদের অধম হওয়ার কোনো বাসনা নেই কি আমরা রাজার লোক রাজার বাড়ির বেড়ালটাও আড়াই অক্ষর পরে আমরা অধম হব কিসের তরে এখন গেছে বিপদে পড়ে তাহলে তো মালা দেবে না আমারে হঠাৎ দেখে পাঁচ দিয়ে এক ম্যাথর হেঁটে যায় দুর্যোধন বলে তবে এইবারই অধম হবে ম্যাথর সুইপার এদিকে আয় এদিকে আয় কেন রাজামশাই ওভাবে ডাকছেন কেন কাউকে ডাকতে গেলেও কিন্তু তার একটা মর্যাদা দিতে হয় সে যেমনই লোক একটু ভ্যানওয়ালা যাচ্ছে আপনি যদি বলেন এই ভ্যানওয়ালা এই এইদিকে আয় এই এই স্টেশনে যাব সে আমাকে আপনাকে জবাব দিয়ে দেবে আপনার মতো ওই রকম খরিদ্দার আমার দরকার নেই দেবে কিনা কোনো ভিখারিও যদি তার দেশে আসে আপনি যদি তাকে বলেন এই নে এই নে পঞ্চাশ টাকা দিলে আমার পয়সা তোর পাস না এই বাড়ি দিলাম নিয়ে যায় খা জম্বের কাওয়া খা সে নেবে না আপনার টাকা নেবে প্রত্যেক মানুষের একটা মর্যাদা আছে এইটা কিন্তু আগে ভাবতে হবে রাজা হয়ে সেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে দেয় অনেক রাজারা আছে দেখবেন বড় বড় অফিসারদের যেভাবে কথা বলে না অনেক রাজারা আছে আমি নাম বলবো না বাবা আমি কোনো দোষের মধ্যে যাব না দেখবেন সে বড় বড় অফিসার আইএস অফিসার আইপিএস অফিসার একবারে নাম ধরে ধরে কেন তুমি বলো তুই এটা করছো কেন আসে না না আমি কারো নাম বলছি না বাবা এরকম মানুষ আমি কোনো দিনও না একদম আমি খুব ভালো মানুষ একদম ঠিক তো নাকি যাকে ইচ্ছা তাকে যেমন তেমন ভাবে কথা বলে মানে দুর্যোধনের দলের ওইটাও বুঝতে হবে যে ওর স্বভাব যা ওই দুর্যোধনের স্বভাব তা এই তোর মেথন এদিকে তোকে আমি ডাকছি একটা মালা দেব তোর গলায় ম্যাথর মনে চিন্তা করে মালা দেবে আমারে আবার এইভাবে ইতর ম্যাথর বলে সম্বোধন করে গেছে ধারে ধারে কিসের মালা অধমের মালা অধমের মালা কেন তুই তো এই রাজ্যের মধ্যে অধম বুঝিস না কেন আমি অধম কেন বাহ তুই বিষ্ঠা পরিষ্কার করিস ময়লা ধরিস ও তাহলে যারা বিষ্ঠা পরিষ্কার করে তারা অধম সমাজের ভিতরে আপনার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে মালা দিতে হবে না আমার গলায় সেই মানুষ আছে আপনার ঘরে কে বলে আপনার মা অসভ্য কোথাকার এত বড় স্পর্ধাত দাঁড়ান রাজা মশাই আপনি আমাকে আজীবন কারাগারেও রাখতে পারেন আগে কথাটা শোনেন আপনি আগে মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন সবচাইতে আমার আপনার ময়লা কে বেশি পরিষ্কার করেছে জিজ্ঞেস করেন যখন ছিলেন ছোট্ট ছেলে থাকতেন যখন মায়ের কোলে 
কত প্রসাবের জলে মায়ের কোল ভাসিয়ে দিয়েছেন মা খেতে বসলে পরে পায়খানা করে দিয়েছেন কোলের ভিতরে সেই দুর্গন্ধ সহ্য করে মা তার অধরে দিয়েছে অন্য ব্যঞ্জন জিজ্ঞেস করুন আমি অতদিন আপনার পায়খানা পরিষ্কার করি নাই যদি পায়খানা পরিষ্কার করলেই সে অধম হয় তাহলে ওই অধমের মালাটা পরান গিয়ে আপনার মায়ের গলায় একটা মানুষ কখন তার মুখ খোলে বলুন তো যখন সে সে ঠেকে যায় চালে আর তার জায়গা নাই এর চাইতে মরণ ভালো বলেই যাব কপালে যাওয়াই তা হয়ে যাক কি মানুষের মর্যাদা যে রাজার কাছে নাই সে রাজাকে বলার মতো ব্যথরও ভয় পায় না তার বিরুদ্ধে তখন লড়াই করবার জন্য একত্রিত হতে হয় যে মানুষের মর্যাদা দেয় না বুঝতে পারছেন কি বলছি ম্যাথর খেপে গেছে তার অন্তর থেকে ভাষাগুলো বেরিয়ে এসছে আপনি আমাকে দিতে চান অধমের মালা খান আপনার মা যেমন আপনার ময়লা পরিষ্কার করে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন মায়ের স্বর্গের উপরে স্বর্গা দোপি গরি অসি মা স্বর্গের চাইতে ও শ্রেষ্ঠ স্থান মায়ের তাই না কি আমরা যারা ম্যাথর জাতি বলি আপনার সম্প্রতি আমরা সমাজের মা হয়ে ময়লা পরিষ্কার করি সর্বদায় মাকে মালা দিতে গেলে উত্তমের মালা যেমন দিতে হয় মায়ের গলে আমাকেও দিতে হলে উত্তমের মালা আমার গলে করো দাম কেন আমি পরমের মালা খান দুর্যোধন মনে মনে ভাবে তাই এই নারদের জন্য এত বেশি কথা শুনলাম রে ভাই ও মালা দিয়ে আমার দরকার নেই এই যা যা তুই বেরো যত ভেজালের মূল এই নারদ নারদ মনে চিন্তা করে আর থাকবো না সবার ভিতরে মালা তিনটে হাতে করে একদম শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে দিল দর্শন যুধিষ্ঠির ভি মর্জুন নকুল সদেব ভাই পাঁচজন আরো পারিষদ বর্গ যারা কৃষ্ণকে ঘিরে নিয়ে কথোপকথন করছে তারা আমি কৃষ্ণ মনোচরা নারদকে করলাম জিজ্ঞাসন আনারদ মালা হাতে ফিরে এলি যে আমার সাক্ষাতে দুর্যোধনের মালা গলাতে মালা পরেসনি কি কারণ বলে ঠাকুর সর্বনাশ হয়ে গেছে এক ম্যাথর যা দুর্যোধনকে দিয়েছে না আমি কোনো মতে পালায় চলে এসেছি তোমার সাক্ষাতে মালা হাতে বলে আচ্ছা ঠিক আছে কথা ধর তুই এই সবার মধ্যে জিজ্ঞেস কর এর মধ্যে উত্তম কোনজন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস কর বলে ঠাকুর ওই সবের মধ্যে আমি যাব না ওই যে ভীম আছে বসা ও গদা মেরে আমার ঘটাবে দুর্দশা বলে না না আমি কৃষ্ণ পিতবাস আমাকে তো করিস বিশ্বাস আমার নাম তো করিস স্মরণ জিজ্ঞেস কর এখন কম্পিত গাত্রে নারদ মনি ডেকে বলছেন যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে আচ্ছা তোমার এই সবাই কি তিনজন মানুষ আছে কে কে উত্তম মধ্যম অধম বলে দাও আমাকে বলে হ্যাঁ আছে যুধিষ্ঠির ডেকে কয় উত্তম আর কেউ নয় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নারদ বলি তোমার সান্নিধ্যে উত্তমের উত্তম পুরুষোত্তম আমার কৃষ্ণ দয়াময় উত্তমের মালা দিতে গেলে দিয়ে দাও তুমি শ্রীকৃষ্ণের গলে চমকে উঠেছে নারদ সেই সময় বা কোথায় দুর্যোধন আর কোথায় যুধিষ্ঠিরের মন খালি উপর আলা জানে তল আলা জানে না আচ্ছা বুঝলাম তাহলে মধ্যম কোন জন যুধিষ্ঠির ডেকে কয় তোমার মতো ভক্ত যখন উপস্থিত এই সভায় মধ্যমের মালাটা তুমি পর তোমার গলায় বেশ ভালো কথা শোনালে আমায় অধম কে হবে বলো তাই যুধিষ্ঠির ভেসে চোখের ঝলে নারদ মুনির কাছে কেঁদে বলে নারদ যে উদ্দেশ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিলাম মানুষ হয়ে ধরনি তলে আমি মানুষের কর্ম কি করিতে পেরেছি সাধন তাই আমার বিবেক দিয়ে বুঝেছি তাই আমার মতো অধম আর জগতে কেউ নাই ওই অধমের মালাটা আমার গলায় তুমি করো দান নারদ বলছে সাধু সাধু আমি বললাম নারদের ধারে নারদ 
যে এক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হয়ে নিজেকে অধম বলে বেশে চোখের জলে সবার সামনে বলতে পারে উত্তমের মালাটা সেই পাবার উপযুক্ত বুঝেছ যে প্রকৃত ভক্ত আমি তার সঙ্গে থাকি সব সময় তাহলে কেমন হলো দুর্যোধন নার তুমি বুঝলে এখন আর যুধিষ্ঠিরের কেমন মন বলো আমি কোন ঢলে গেলে তুমি শান্তি পাও দিলে এই নারদ সেদিন বলে ঠাকুর ঠিক করেছ পাণ্ডবদের তুমি করে সমর্থন আজকে বলে তুমি গেলিয়া কেন উপর আলা জানে তল আলা জানে না কি বাবা আমার জবাব বুঝতে পারছেন তো আপনারা নাকি আনন্দ পাচ্ছেন তো নাকি জোরে বলেন তাহলে আর একখানা গান গাই তারপরে আরও জবাবের মধ্যে যাই ঠিক আছে